மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்குறது மிக முக்கியமான கொஸ்டின் பிட்யூட்ரி சுரப்பி ஸோ பிட்யூட்ரி கிளாண்டை பற்றி ஒரு ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஸ்டினை வந்து எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிறதே நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸில் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு போதுமானது முத பிட்யூட்ரி கிளாண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பி சேப் பட்டாணி வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பி இதில் நல்லா கவனித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பியில் மூன்று விதமான பிரிவுகள் இருக்குது அதாவது மூன்று விதமான பிரிவுகள் பிட்யூட்ரி சுரப்பியில் இருக்குது இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன்று முன்புற கதுப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது என்ன இருக்குது முன்புற கதுப்பு இங்கே இருக்கும் பார்த்துங்க இப்போ என் வாயிலேருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் மட்டும் நீங்கள் எழுதினாலே போதுமானது இல்லை நான் புக்கில் சேர்த்து படிச்சுக்கிறேன்னா அதை உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க முன்புற கதுப்பு இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் ஆன்டீரியர் லோப் அப்படின்னு வாங்க ஆன்டீரியர் லோப் முன்புற கதுப்பு இதே மாதிரி பின்புற கதுப்பு ஒன்று இருக்கு போஸ்டீரியர் லோப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இது பின்புற கதுப்பு நடுப்புற கதுப்புன்னு ஒன்று இருக்கு மிடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லோப் இருக்கு அது எ யாருக்கு இல்லைன்னா மனிதர்களுக்கு கிடையாது மற்ற விலங்கினங்களில் உண்டு ஹியூமனில் கிடையாது அப்போ பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அது எந்த வடிவத்தில் இருக்குது இதில் மூன்று பிரிவுகள் இருக்குது முன்புற கதுப்பு நடுப்புற கதுப்பு பின்புற கதுப்பு இதில் முன்புற கதுப்பு பின்புற கதுப்பு மட்டும்தான் மனசனுக்கு இருக்கும் நடுப்புற கதுப்பு மனசனுக்கு இருக்காது ஸோ இந்த பாயிண்ட் அப்படின்னா அந்த சயின்ஸ் கொஸ்டின் ஒரு கதை மாதிரி நடத்துகிறேன் இதை வச்சு ஈஸியாக எழுதிருங்க ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போ நம்முடைய இந்த பிட்யூட்ரிக்கு ஒரு பேர் இருக்குது என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைமை சுரப்பி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது என்னங்க பேர் தலைமை சுரப்பி மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படின்னு வாங்க ஆங்கிலத்தில் மாஸ்டர் கிளாண்ட் ஏன்னா இந்த கிளாண்டு தான் மற்ற கிளாண்டை என்னென்னா கண்ட்ரோல் பண்ணும் சூப்பர்வைசிங் பண்ணும் மற்ற எல்லா சுரப்பிகளையும் ஒழுங்குபடுத்தினால அதுக்கு பேரே மாஸ்டர் கிளாண்ட் கேட்பாங்க பிட்யூட்டு சுரப்பி ஏன் தலைமை சுரப்பின்னு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னாலே போதும் ஸோ இந்த பயன்ஸில் நீங்கள் எழுதலாம் ஓகே இப்போ அடுத்திரிப்பு வந்துடுங்க மொத்தம் மூணு கதுப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் முன் கதுப்பு வந்துடுவோம் ஆன்டீரியர் லோபில் அந்த ஆன்டீரியர் லோபுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது என்ன பேர்னா அடினோ ஹைபோ பைசிஸ் என்ன பேர் அடினோ ஹைபோ பைசிஸ் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஸ்பெல்லிங்க பாருங்க அடினோ ஹைபோ பைசிஸ் ஓகே இதில் இந்த முன்புற கதுப்பில் எத்தனை ஹார்மோன்கள் சுரக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எதுனா போதும் புக்கில் எல்லா பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனே அவசியம் இல்லை இந்த முன்புற கதுப்பில் ஆன்டீரியர் லோபில் கரெக்டாக அஞ்சு ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஹார்மோன்னா ஒன்று வளர்ச்சி ஹார்மோன் க்ரௌத் ஹார்மோன் அப்படின்னு வாங்க என்ன சொல்லுவாங்க க்ரௌத் ஹார்மோன் இன்னொன்று டிஎஸ்ஹெச் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டட் ஹார்மோன் இது ரெண்டாவது இது மூணாவது இது ஏசிடிஹெச் அட்ரீனல் கார்டிகோ ட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் அட்ரீனல் கார்டிகோ ட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் தமிழில் அட்ரீனோ கார்டிகோ ட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் அல்லது அட்ரீனல் புரணியை தூண்டும் ஹார்மோன் அப்படின்வாங்க அடுத்தது ஜிடிஹெச் கொனோட்டோ ட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் அப்படின்வாங்க ஜிடிஹெச்னா கொனோட்டோ ட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் அடுத்து பிஆர்எல் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரோலாக்டின் ஹார்மோன் இந்த மாதிரி ஐந்து ஹார்மோனை எது சுரக்கும் அப்படின்னா பிட்யூட்ரியுடைய முன் கதுப்பு சுரக்கும் பிட்யூட்ரியுடைய முன் கதுப்பு சுரக்கும் இதில் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் கவனிங்க இந்த பிட்யூட்ரியுடைய முன் கதுப்பு மட்டும் கேட்டாலே பதினஞ்சு மாதிரி கொஸ்டின் தான் இல்லை சேர்த்து மொத்தமாக ஒரே கேள்வியாக பிட்யூட்ரி சுரப்பி விளக்குங்க அப்படின்னாங்கன்னா அதில் ரெண்டு அதில் ரெண்டு அதில் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் சேர்த்து அந்த கொஷனை ஃபில் பண்ணிடுங்க இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் இல்லை அப்படின்னா மனிதனுடைய வளர்ச்சி தடைப்படும் இதனால் எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவாஃபிசம் குள்ளத்தன்மை வரும் குள்ளத்தன்மை வந்து என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்புகளுடைய வளர்ச்சியில் தாமதம் இருக்கும் மன வளர்ச்சி டிசார்டர் இருக்கும் மன வளர்ச்சி குண்டு இருப்பாங்க இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்புகள் வளர்ச்சிகள் கம்மியாகும் இது குள்ளத்தன்மை டுவார்ஃபிசம் இன்னொன்று அசுரத்தன்மை இது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையின் வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதிகமாக சுரந்துடும் க்ரௌத் ஹார்மோனுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப அதிகமாக சுரந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுரத்தன்மை அப்படின்வாங்க ஜைஜாண்டிசம் அப்படின்வாங்க ஜைஜாண்டிசம் குள்ளத்தன்மைனா டுவார்ஃபிசம் இது வந்து இதே க்ரௌத் ஹார்மோன் வந்து கம்மியாக சுரந்தால் வந்து டுவார்ஃபிசம் ஸோ சிம்டம்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுங்க ரைட்டுங்களா ஓகேப்பா அடுத்தது அக்ரோமெகலி இது எப்படின்னா 
பெரியவர்களுக்கு தான் வரும் அதிகப்படியான வளர்ச்சி ஹார்மோன் க்ரோத் ஹார்மோன்லேயே ரொம்ப அதிகமாக சிக்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பெரியவங்களுக்கு வரக்கூடிய நோய் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அது வந்துச்சு அப்படின்னா முகம் தலை கை கால்கள் இது எல்லாமே அதிகமான வளர்ச்சியில் இருக்கும் எல்லாமே அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று ரெண்டு கூட கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுடைய ஹெட்டு பெருசாக இருக்கும் அல்லது ஹேண்டு பெருசாக இருக்கும் அல்லது கால் பெருசாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அக்ரோ மெகாலி அப்படின்னு வாங்க என்ன பேர் அக்ரோ மெகாலி இங்கிலீஷ் மீனை காலப்படாங்க கீழே பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அக்ரோ மெகாலிக்கு அக்ரோ மெகாலி மட்டும் இல்லை ஸோ இது ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அக்ரோ மெகாலி ஸ்பெல்லிங் வேணால் பார்த்துங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்முடைய முன்புற கதுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனை பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி அடுத்த ஹார்மோன் சும்மா ஹார்மோன் என்னது அந்த வேலை என்ன அந்த மாதிரி எழுதுனாலே போதும் அடுத்த டிஎஸ்ஹெச் தைராய்டை ஸ்டிமுலேட்டட் ஹார்மோன் இந்த தைராய்டு தூண்டு ஹார்மோன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ரெண்டே வேலை தான் தைராய்டு சுரப்பின் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் தைராய்டு கிளண்டுடைய க்ரோத்தை கட் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இன்னொன்று ஹார்மோன் சுரத்தலை ஒருங்கிணைக்கும் இட் இன்டிகிரேட்ஸ் தி ஹார்மோன் செக்ரீசன் ஸோ இந்த ரெண்டு வேலை மட்டும் தான் இந்த டிஎஸ்ஹெச் பார்க்கும் ஓகே மொத்தம் ஏறக்குரிய ஆறு இதில் ரெண்டு இது பார்த்துட்டோம் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினோ கார்டிகோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் அட்ரினல் புரணியை துண்டும் ஹார்மோன் இந்த ஏசிடிஹெச் அப்படின்னு வாங்க ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்கு ஆனால் எழுதிருங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினல் சுரப்பியில் இருக்கக்கூடிய புரணியை தூண்டி ஹார்மோன்களை சுரப்பு செய்யும் மேலும் இந்த அட்ரினல் புரணியில் நட நடக்கக்கூடிய புரத உற்பத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் புரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன்லையும் இது என்ன பண்ணோம்னா அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றாங்க எது அட்டினோ கார்டிகோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் அடுத்தது கொனோட்டோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் ஜிடிஹெச் கொனோட்டோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் அப்படின்னா பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் மற்றும் லூட்டினேசிங் ஹார்மோன்ஸ் ஆகிய இரு கொனோட்டோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன்களும் இயல்பான இனப்பெருக்க உறுப்பு வளர்ச்சி காரணமாகுது அப்போ கொனோட்டோட்ரோஃபிக் ஹார்மோனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கான்ஸ் அதனுடைய க்ரௌத்துக்கு தான் இது ஹெல்ப் பண்ணும் ஜிடிஹெச் கொனோட்டோ ட்ரோஃபிக் ஹார்மோன் இந்த மெயின் பாயிண்ட் நீங்கள் இருந்தாலும் போதுமானது புரியுதுங்களா இதில் என்னென்ன ஹார்மோன் இருக்குது ரெண்டு நிகழ் ஹார்மோன் இருக்குது ஒன்று பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் மற்றும் லூட்டினிசிங் ஹார்மோன் இந்த ரெண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா கொனோட்டோட்ரோஃபிக் ஹார்மோன்கள் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கனுடைய க்ரௌத்துக்காக யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அடுத்தது பாலிக்கல் பாலிக்கல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் எஃப்எஸ்ஹெச் அதாவது நம்ம கோனட்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்துட்டோம் அதில் எதுது ஆண்களுக்கு எது எது பெண்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எஃப்எஸ்ஹெச்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது இது பாலிக்கல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் அப்படின் சொல்லி சொல்லுவாங்க பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டட் ஹார்மோன் இது எதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுடைய விந்தகத்தில் விந்தன் உருவாக்கம் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு வாங்க அதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இன்னொன்று பெண்களுடைய அண்ட சுரப்பியில் அண்ட செல்கள் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு ஓவரி இருக்கு இல்லையா அந்த அண்ட செல்கள் வளர்ச்சி அடைவதற்கும் இது காரணமாக இருக்குது எது எஃப்எஸ்ஹெச் அப்போ லூட்டினிசிங் ஹார்மோன் அதில் லீடிக் செல்கள் அப்படின்னு செல்கள் இருக்குது அந்த லீடிக் செல்கள் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுனால ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா ஸோ மேல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹார்மோன் எது டெஸ்டோஸ்டீரோன் அது சுரக்கிறது காரணமே இந்த லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் தான் ஓகேங்களா அது மட்டுமல்ல பெண்களுடைய அண்டம் விடுபடும் நிகழ்வு பெண்களுடைய அண்டம் விடுபடும் நிகழ்வு அண்டம் விடுபடும் நிகழ்வை ஆங்கிலத்தில் நான் சொல்லுவாங்க ஓவலேசன் அப்படின்னு வாங்க ஓவலேசன் அந்த ஓவலேசனுக்கும் இது தான் காரணம் லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் தான் காரணம் அது மட்டுமல்ல அடுத்த கவனிங்க ஆண்களில் டெஸ்டோஸ்டீரோன் ஹார்மோன் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் வாங்க இல்லையா ரீப்ரொடக்ஷன் ஹார்மோன் அது சுரக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி ஓவலேசன் நடக்கிறதுக்கும் இந்த லூட்டினேசிங் ஹார்மோன் தான் காரணம் அடுத்த பாயிண்டை பாருங்கள் மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கார்பஸ் லூட்டியம் வளர்ச்சி அடையவும் பெண் இனப்பெருக்கு ஹார்மோன்களான ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரோஜெஸ்டன் உருவாக்கத்துக்கும் இது காரணம் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த பெண் இனப்பெருக்கு ஹார்மோன்கள் ரெண்டு ஹார்மோன் இருக்குது அந்த ரெண்டுக்கும் உருவாக்கத்துக்கு எது தேவை அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த லூட்டினிசிங் ஹார்மோன் தேவை புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்தது ப்ரோலாக்டின் ப்ரோலாக்டின் ஹார்மோன் என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ப்ரோலாக்டின் ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் இருக்குது குழந்தைகளுக்கு பால் பத்தலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஹார்மோனில் ஃபோ அத
பால் சுரப்பதற்கு இந்த ப்ரோலோ ஆக்டி என்ன காரணம் இன்னொன்று குழந்தை பேற்றிற்கு பின் பால் உற்பத்தியை தூண்டிவிடக்கூடிய வேலையையும் இந்த ப்ரோலாக்டி பார்க்கும் ஸோ ப்ரோலாக்டின சாட்டை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பிஆர்எல் அப்படின்னு வாங்க பிஆர்எல் ஸோ பிஆர்எல் இஸ் ஆல்சோ கால்டு தி லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் திஸ் ஹார்மோன் இனிசியேட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மேமரி கிளான் டூரிங் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஆஃப்டர் சைல்டு பெர்த் ஸோ நம்முடைய பிட்யூட்ரியில் முன்கதுப்பில் மட்டுமே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அப்போ பின்புற கதுப்பில் சார் நம்ம தான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருப்பேன் தைராய்டு கிளாண்டில் என்ன கிடையாது ந நடுவில் இருக்கக்கூடிய லோபு இருக்காது அப்போ பின்னாடி இருக்க லோபு இருக்கும் பின் கதுப்பு இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா போஸ்டீரியர் லோபு அப்படின்னு வாங்க என்ன சொல்லுவாங்கப்பா போஸ்டீரியர் லோபு எப்படி ஆன்டீரியர் லோபு வந்து அடினோ ஹைபோபைசிஸ் அப்படின்றாங்களோ அந்த மாதிரி போஸ்டீரியர் லோபு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்கு நீரோ ஹைபோபைசிஸ் அப்படின்னு ஓகேங்களா இதில் ரெண்டு விதமான ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஏடிஹெச் ஏடிஹெச்சுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆன்டி டையூரிட்டிக் ஹார்மோன் என்ன பேர் ஆன்டி டையூரிட்டிக் ஸ்பெல்லிங் மட்டும் பார்த்துங்கப்பா ஆன்டி டையூரிட்டிக் ஹார்மோன் இது ஏடிஹெச்னு சாட்டாக சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது வாசோ ப்ரெஷ்லின் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது என்ன பேர் வாசோ ப்ரெஷின் இப்படியும் ஒரு பேர் இருக்கு இன்னொன்று ஆக்சிடிவிசி இந்த ஹார்மோன் எதுக்கு பயன்படுது மொதல் வாசோ ப்ரெஷனுக்கு வந்துடுவோம் இந்த ஏடிஎக்ஸ் நல்லா கவனிங்க இதில் ஒரு மிக முக்கியமான கொஷின் இருக்குது சிறுநீரக குழல்களில் நீர் மீளே உறிஞ்சப்படுவதை அதிகரிக்கிறது நம்மளுடைய சிறுநீர் நிறைய சத்து பொருட்கள் இருக்கும் அது அப்படி யூரினை வெளியேறுச்சுன்னா நமக்கு சத்துமான இல்லாமல் போயிடும் அதனால் அது திடீர்னு என்ன பண்ணும் ரீ அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரீ அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய வேலைகளை நம்முடைய கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய பிளேடர்ஸ் இல்லையா அதில் இந்த வேலை நடக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி நீர் மீளே உறிஞ்சப்படுறதுனால நீர் இழப்பை குறைக்க முடியும் டீஹைட்ரேஷனை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இது காரமான அந்த ஹார்மோனுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டையூரிட்டிக் ஹார்மோன் ஸோ அதாவது இதுக்கு ஒரு பேர் இன்னொரு பேரே இருக்குது சிறுநீர் பெருக் எதிர் ஹார்மோன் பேர் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டை இப்போ என்ன நோட் பண்ணிங்களே விட்டுருங்க அதாவது இந்த ஆன்டி டையூரிட்டிக் ஹார்மோன் அப்படின்றது என்ன பேருனா தமிழில் சிறுநீர் பெருக்கெதிர் ஹார்மோன் புரியுதுங்களா ஓகே அதாவது இந்த ஏடிஹெச் குறைவாக சுரப்பதுனால தான் நீர் மீளே உறிஞ்சப்படுவது கம்மியாயிரும் நீர் மீளே உறிஞ்சப்படுவது கம்மியாயிருச்சுன்னா அதிகப்படியான யூரின் வெளியேறும் இதுக்கு பேர் பாலி யூரியா அதிகமான அதிகம் அப்படின்னாலே பாலி யூரியான சிறுநீர் இந்த மாதிரி அதிகமான சிறுநீர் வெளியே போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி சில கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் அப்போ ஏடிஹெச் கம்மியாக சுரந்துச்சு அப்படின்னா வரக்கூடிய நோய் டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் ஸோ டயபெட்டிஸ் மெலிடஸ் என்பது இன்சுலினோடு தொடர்பு கொண்டது டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் என்பது ஏடிஹெச் அப்படின்ற ஆன்டி டைரூடி ஹார்மோனோடு தொடர்பு உடையது இதை ரெண்டையும் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்க தப்பாக எழுதிடாதீங்க சரிங்களா ஸோ ஏடிஹெச்னா பாலி யூரியான்னு மைண்டில் வச்சுருங்க டயபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுருங்க அடுத்த ஹார்மோன் நம்முடைய போஸ்டீரியர் லோபில் அதாவது பின்புற கதுப்பில் தைராய்டு சுரப்பியுடைய பின்புற கதுப்பில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஹார்மோன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் ஆக்சிடோசின் எதுக்கு பயன்படும் பாருங்கள் மிக முக்கியமானது பெண்கள் குழந்தை பேர் எப்போ வந்து அதாவது பெண்கள் குழந்தைகளை ஈண்டு எடுக்கும் பொழுது அவங்களுடைய கருப்பை சுருக்கக்கூடிய நிகழ்வு பிரசவம் அப்படின்றீங்க இல்லையா ஸோ அங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு இது தான் ஸோ கருப்பை சுருங்கி விரியணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தை வெளியேறும் அந்த சுருங்கி விரியக்கூடிய வேலையை இந்த ஆக்சிடோசின் பார்க்கும் இன்னொன்று குழந்தை பேர் டெலிவரி ஆஃப்டர் டெலிவரி பால் சுரப்பதற்கு மற்றும் வெளியேறுவதற்கு காரணமும் அந்த பால் வெளியேறு காரணமும் இந்த ஆக்சிடோசின் தான் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்மூத் மசில்ஸ் ஆஃப் யூட்ரஸ் அட் தி டைம் ஆஃப் சைல்டு பர்த் அண்ட் மில்க் இஜெக்ஷன் ஃப்ரம் தி மேமரி கிளாண்ட் ஆஃப்டர் தி சைல்டு பர்த் எல்லாத்தையுமே காரணம் இந்த ஆக்சிடோசின் தான் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேர்த்து எழுதுனீங்க அப்படின்னா பிட்யூட்டி கிளான் சூப்பராக வந்துடும் ஸோ அழகான ஒரு பதினஞ்சு மார்க் ரெடி ஆகிடும் ரெடிங்களா மீதி இருக்கிறத நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்